Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di syaknih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru tentang an-nafakat. Tentang nafkah ya. Nafakat jamak dari nafkah ya. Dan ini perkara yang penting karena kita hidup di dunia ini cuma ada dua kita punya kewajiban atau kita punya hak. Kalau hak seandainya tidak kita dapatkan hak kita di dunia kita akan dapat di akhirat dan kita mendapatkan hak kita di akhirat lebih baik daripada dapat di di dunia. Betapa sering hak kita ditahan oleh orang, dirampas oleh orang. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hak kita di dunia kita akan dapatkan di di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguhnya kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Jangankan manusia hatta yuqada li syatil jalha minasyaltil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk yang pernah dizalimi oleh kambing bertanduk akan meminta haknya. Yang jadi masalah kewajiban. Kewajiban hendaknya kita Tunaikan di dunia, kita pastikan bahwasanya di dunia ini kita meninggal, seluruh kewajiban sudah kita tunaikan. Karena kalau ada kewajiban tidak kita tunaikan, berarti ada hak orang yang kita tahan. Dan kalau ada hak orang yang kita tahan, berarti kita telah berbuat zalim kepadanya. Kita telah berbuat zalim kepadanya. Maka di antara pembahasan yang penting adalah mengenai nafkah. Kita harus tahu mana nafkah wajib yang harus kita tunaikan. agar kita bisa menunaikan kewajiban kita dan tidak kita mendolimi orang yang terdolimi ya. Baik, di sini penulis, para penulis menyebutkan <coughs> macam-macam nafkah. Ada lima. Pertama nafkah terhadap diri sendiri, berarti kan nafkah terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah nafkah al-asl terhadap furu, yaitu orang tua yang wajib beri nafkah kepada anak-anak. Kalau orang tua diistilahkan dengan al-asal, adapun anak-anak disebut dengan al-farah atau al-furu. Nafkah orang tua terhadap anak. Yang ketiga, e, nafkah sebaliknya anak terhadap orang tua. Nafkah yang terhadap orang tua. Yang keempat, ini yang perlu diperhatikan, nafkah suami terhadap apa? Istri. Yang kelima, lain-lain mungkin tidak kita bahas nafkah terhadap hewan yang terakhir. Hewan kita penting empat perkara ini. Nafkah terhadap diri sendiri, nafkah orang tua terhadap anak, nafkah anak terhadap orang tua, nafkah suami terhadap istri. Taib, kita mulai yang pertama, nafkah terhadap diri sendiri. Ya. Bahasanya merupakan satu kewajiban seorang menafkahi diri sendiri dan dia harus mendahulukan dirinya daripada uh, orang lain. Ya. Uh, dalilnya, ya. dalilnya dalam satu hadis ya. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "A'taqa rajulan min bani Udrah abdun atau u'tiqa a'taqa rajulan rajulan bani Udrah abdan lahu andubur." Ada seorang memerdekakan budaknya andubur. Maksudnya dia mereka ini bilang gini, "Wahai budakku, kamu merdeka, tapi kamu baru merdeka kalau saya meninggal dunia." Tapi ketika dia sudah bilang begitu, dia sudah enggak bisa jual lagi budaknya, paham? Namanya Abdun Mudabbar ya. Mudabbar itu artinya dan jenis-jenis budak macam-macam di antaranya mudabbar yaitu suami, apa majikannya bilang kalau kamu meninggal maka kamu merdeka. Kamu merdeka tapi kalau saya kalau saya meninggal kamu merdeka. Kalau saya meninggal kamu merdeka. Ada namanya mukatib. Kalau mukatib itu seorang hamba sahaya budak yang dia membeli dirinya pada majikannya. Dia beli sepakat harga berapa kemudian dia kerja. Dia kerja, dia lunasi uh, harganya kepada majikannya ya. Seperti ini tanya Salman Al Farisi, dia mukatib dan akhirnya dia merdeka dibantu oleh para sahabat. Tapi intinya e, seperti Barirah juga dalam hadis-hadis. Tapi ini adalah Abdul Mudabbar, yaitu orang ini majikannya bilang kalau saya meninggal kamu merdeka. Maka hal ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya si Fulan telah memerdekakan budaknya jika dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bertanya, Ala kamalun goiruhu, apakah engkau punya harta selain budak ini? 
Fakolala, saya enggak punya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yasharihi minni. Siapa yang beli budak ini dariku? Fasyarahu Nuaim bin Abdul Abdullah Al Adawi radhiyallahu anhu bisa mana bisa mana miah dirham. Maka ada seorang sahabat membeli budak tersebut 800 dirham. Fajah bila Rasulullah Sallam fada faah ilahi. Kemudian Rasulullah ambil harta tersebut diberikan kepada orang tadi yang merekakan budaknya kata Rasulullah Sallam ibda binafsika fatasadak alaiha. Mulailah dengan uh, apa namanya dirimu terlebih dahulu ya, dan bersedekahlah untuk dirimu. Fa in fadula shayun fali ahlika. Kalau ada kelebihan untuk dirimu maka untuk keluargamu. Fa in fadula an ahlika shayun fali di korobatika. Kalau keluargamu sudah terpenuhi masih ada sisa lagi baru berilah kepada kerabatmu. Fa in al fadula an di korobatika. Fa hakada wa hakada. Kalau ternyata setelah dikasih kerabat masih ada sisa shayun. Fahakadha wahakadha. Maka itu maksudnya kata Rasulullah SAW, infaklah ke sana, ke sana, kemari. Tapi intinya dirimu terlebih dahulu. Ya. Intinya orang ini ketika dia ingin memberikan budaknya dilarang oleh Nabi SAW karena dia mis, miskin. Dia harus menginfak untuk dirinya terlebih dahulu. Ini dalil bahwasanya seorang wajib untuk menginfakkan dirinya karena dirinya punya hak untuk di, dinafkahi. Jangan sampai dia salah prioritas, dia berikan sama orang sementara dirinya sendiri Tidak dia infaki. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, nafkatul furu alal usul. Yaitu nafkah anak, nafkah kewajiban nafkah kepada anak, kewajibannya atas orang tua. Yaitu nafkah orang tua terhadap anak. Nafkah orang tua terhadap terhadap anak. Tentunya yang wajib adalah ayah. Jika ayah tidak bisa, maka kakek. Jika ayah tidak bisa, maka kakeknya. Ayah misalnya miskin. Tidak bisa, maka kakeknya. Dilihat, mampu atau Atau tidak. Adapun dalil bahwasnya ayah harus memberi nafkah kepada anak dalam surat At-Talaq ayat 6 kata Allah Subhanahu wa taala fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Kata Allah Subhanahu wa taala jika para wanita menyusui anak kalian maka kalian harus beri upah kepada para wanita tersebut. Jadi kalau seorang punya anak anaknya disusui oleh seorang wanita mungkin bukan istrinya atau wanita lain kemudian disusuin maka sang bapak harus membayar ongkos susuan tersebut paham harus membayar ongkos susuan tersebut kepada wanita yang menyusui apa anaknya nah kalau yang menyusui saja dikasih dibayar oleh sang bapak apalagi yang disu disusui paham kias aulawi ya kalau dia berkewajiban untuk memberi atau memberi nafkah kepada uh, siapa namanya yang menyusui anaknya apalagi anaknya lebih utama untuk di di infaki. Faham maksudnya? Kenapa dia membayar membayar ibu yang menyusui anaknya karena ibu itu sedang menyusui apa? Anaknya. Dia membayar ibu itu karena anaknya. Nah, berarti anaknya memang harus dinafkahi. Kemudian juga sama dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 233 wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan bagi ayah al mauludi lahu bagi ayah yang lahir anak tersebut untuknya yaitu anak itu bernisbah kepada dia sang ayah maka wajib baginya untuk memberi rizki kepada ibu yang menyusui anaknya dan berikan pakaian bagi ibu yang menyusuinya secara ma'ruf ternyata bukan cuma dikasih upah wajib bagi dia untuk uh, menyusu, uh, memberi nafkah memberi pakaian Seandainya seorang laki cerai sama istrinya, terus punya anak, maka misalnya talak talak tiga, ya sudah, ya maka dia tetap meskipun sudah habis masa idah, tetap dia harus nafkahi siapa istrinya tadi, ya mantan istrinya tadi, ya dikasih pakaian, dikasih makan, dikasih upah, ya upah makanan pakaian, karena sedang menyusui siapa anaknya. Nah kalau wanita ini saja wajib nafkahi, apalagi sang anak. Intinya wajib bagi ayah untuk menafkahi uh, anak. Kemudian yang terdahulu dari sunnah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hind bintu Utbah istrinya Abu Sufyan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah di Yaum Fatu Makkah. Maka dia berkata ya Rasulullah, "Inna Abu Sufyan rajulun syahih wa hayy Rasulullah sungguhnya Abu Sufyan suamiku pelit." Ini di antara gibah yang dibolehkan ya. <laughs> Istri menggibah ya, apa? Suami karena suami mendolimi apa istri. Sungguhnya, tapi kepada mufti tentunya kepada orang beri masukan. Sungguhnya Abu Sofyan suamiku adalah lelaki yang pelit. 
Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia memberikan kepadaku namun tidak cukup untuk aku dan tidak cukup untuk anak-anakku. Illa ma akhadhtu minhu wa huwa la kecuali aku ambil uangnya dan dia tidak tahu. Kecuali aku ambil uangnya diam-diam dia tidak tahu. Boleh atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa ladaki bil ma'ruf." Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak tahu, ambil harta Abu Sufyan yang cukup buat engkau dan buat anak-anakmu secara ma'ruf, secara ma'ruf. Jangan disalahpahami ya, jangan dipahami berarti istri boleh ngambil uang suami, enggak boleh ya. Ini suaminya pelit, nafkahnya enggak cukup. Maka Nabi bilang, Nabi bilang boleh ngambil agar cukup, paham? Bukan boleh ngambil terus berlebih-lebihan, enggak, ngambil bil ma'ruf sesuai dengan kebutuhan. Tapi jika suaminya sudah mencukupi, enggak boleh ngambil duit suami diam-diam. Ibu-ibu jangan salah paham di sini ya. Jangan dipahami dengan pemahaman yang luas. <laughs> Jangan. Ini berlaku bagi suami yang tidak menafkahi atau nafkahnya tidak cukup. Bagi istri boleh mengambil hartanya, itu pun bil ma'ruf yang, secu- yang cukup buat dia dan anak-anak. Contoh suaminya ternyata tidak membayar sekolah anak-anaknya. Anak butuh sekolah, butuh belajar agama, butuh belajar, tidak dibayar. Suaminya punya duit banyak, istrinya boleh ambil nggak boleh. Tapi buat bayar sekolah, bukan buat beli emas. Pak. Buat bayar sekolah bukan buat beli apa emas. Tapi ada pun syaratnya, perhatikan syarat eh, syarat nafkah tersebut berlaku. Ya. Jadi ini berlaku juga anak maupun cucu. Kalau cucu kita nggak ada yang ngurusin, bapaknya meninggal kita yang ngurusin. Kita yang ngurusin. Yang namanya furo yang yang orang tua. Kalau orang orang tua nggak ada bapak, ayah yang bertanggung, kakek yang bertanggung jawab. Anak kita berkecubungan. Cucu kita enggak ada yang enggak ada yang apa? menafkahi. Maka wajib kita untuk apa? menaf nafkahi. Tapi ada pun syarat agar aturan ini bisa berlaku. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah al-asl atau orang tua memiliki nafkah lebih dari mencukupi nafkah diri sendiri dan istri untuk sehari semalam. Artinya sang bapak ini punya nafkah berlebihan untuk makan hari ini, sehari semalam dia dan istrinya cukup. Masih ada lebih. Nah lebih ini wajib dia nafkahkan untuk anaknya yang miskin. Kalau ternyata dia untuk dia dan istrinya nggak cukup, tidak wajib. Karena secara secara urutan dia istrinya dulu, ya istrinya dulu ya. Kalau ternyata dia tidak cukup untuk dia dan istrinya, maka tidak wajib. Karena yang miskin tidak bisa memberi nafkah kepada yang miskin. Berarti bapaknya statusnya mis miskin dan fakir tidak memberi nafkah kepada yang fakir pula. Ya maka ini harusnya urusan ke baitul mal. Atau menerima harta zakat dan yang lainnya. Tapi kalau dia hartanya mampu menafkahi dirinya dan istrinya, cukup hari ini, maka wajib bagi dia untuk menafkahi anaknya. Jadi orang tuanya harus mampu. Kemudian syarat yang kedua, dalilnya apa? Dalilnya tadi ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu. Dirimu terlebih dahulu Nabi yang suruh. Baru istrimu, baru anakmu. Tapi yang kedua terkait dengan farah, terkait dengan anak. Kalau tadi terkait dengan asal orang tua, ini orang tua. Ortu, kemudian terkait dengan fara, syarat terkait dengan fara, bahwasanya anak tersebut harus fakir, harus miskin. Disertai salah satu dari tiga sifat berikut ini, salah satu dari tiga sifat berikut ini. Anaknya miskin masih kecil, miskin masih kecil, masih kecil, jadi yang wajib untuk nafkahi. Yang kedua sudah besar tapi tidak mampu kerja. Kondisi kedua, yang pertama kondisinya anaknya miskin masih kecil ya dia yang nafkai, belum balik. Yang kedua sudah balik namun tidak mampu be- bekerja, tidak mampu atau bekerja tapi tidak tidak cukup, dia sudah berusaha tidak cukup, ya. UMR terlalu rendah, ya. tidak mencukupi kebutuhannya, atau dia gila. Artinya ini menunjukkan dia tidak mampu mencari nafkah. Anak-anak seperti inilah yang wajib untuk dia nafkahi. Adapun jika tidak memenuhi persyaratan ini, sang anak tidak wajib dinafkahi. Contoh jika balik dan mampu kerja, maka tidak wajib. Jika anak anaknya sudah balik dan mampu kerja, tapi dia tidak mau kerja, tidak wajib dinafkahi. Balik, dia balik cari makan sendiri. <laughs> Oleh karena kita ini harus banyak bersyukur sama orang tua kita, paham? Kita sudah balik, sudah balik, masih minta duit melulu. <laughs> kita balik umur berapa sih? 
Umur 15 sudah balik. Dia masih dibiayai terus sampai sekolah, sampai sekolah, sampai kuliah. Masih minta duit, minta duit terus. Orang tua kita sudah melakukan lebih daripada yang seharusnya. Habis itu masih membang- membangkang, membantah sama orang orang tua. Kalau orang tua lepas ini kita umur 15 tahun, suruh cari makan sendiri, itu hak dia. <laughs> Tetapi orang tua tidak demikian ya. Artinya kalau orang tua ternyata miskin, tidak mampu, antum sudah balik, kan tidak boleh nunggu sama orang tua. Jangan marah-marah, oh bapak saya tidak beli nafkah, bapak juga setengah mati. Udah kamu udah 15 tahun sudah sudah dewasa cari kerja. Tapi intinya, kalau anak sudah balik dan bisa bekerja, maka tidak wajib di, dinafkahi. Kecuali, kecuali disebutkan dalam buku ini, kecuali sang anak tidak kerja karena sibuk menuntut ilmu yang wajib untuk pribadinya. Seperti ilmu akidah, ilmu ibadah. Dia wajib untuk menuntut ilmu untuk dirinya agar dia paham, sehingga dia tidak sempat untuk bisa bekerja, maka tetap orang tua menafkahi. Tetap orang tua menafkahi. Tapi kalau ilmu ilmu agamanya sudah cukup, dia mengerti salat udah mengerti akidah yang benar, sudah tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi, silakan kerja. Tugas Abi sudah cukup sampai di, di sini. Abi harus konsen, urus mama. Selamat jalan. Tapi intinya kita harus tahu bahwasanya kewajiban orang tua cuma sampai di di situ. Jika seorang anak sudah dewasa dan bekerja, maka dia wajib cari nafkah sendiri. Tapi ada catatan di sini, mikdarun nafkah, catatan ukuran nafkah kembali kepada urf. Berapa banyak harta atau nafkah yang harus kita berikan kepada anak kita, maka kembali kepada urf ya. Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu fal yunfik mimma atahullah. Orang yang memiliki kelapangan hendaknya dia menafkahkan dengan kelapangannya. Aman kudir alih rizkuhu siapa yang disempitkan rezekinya, falyun fik mima atahullah maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya yang Allah berikan kepadanya. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membani luar kemampuan seseorang. Saya jauh Allahu ba'da usri yusro. Sungguhnya Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi ukuran nafkah kembali kepada urf beda antara orang yang berada dengan orang yang sedang-sedang, dengan orang yang pas-pasan. Maka tidak wajib bagi orang yang pas-pasan kemudian menafkai anaknya lebih daripada yang seharusnya. Ya. Tapi kalau dia kalau dia berada, anaknya ada kebutuhan ini, ini silahkan dia penuhi makannya seperti apa, pakaiannya seperti apa, sesuai dengan kelapangan hartanya. Kelapangan hartanya. Yang berikutnya, apakah nafkah orang tua kepada anak terhitung hutang atau hanya segera pertolongan? Al-Muasad, jawabannya nafkah orang tua kepada anak itu bukan hutang, bukan tamlik, bukan milik milik sang anak. Artinya begini, ada orang tua misalnya dia hilang dari peredaran sehingga anaknya tidak dinafkahi misalnya setahun, dua tahun dan istrinya tidak minta cerai. Bukan berarti kemudian ketika dia pulang kemudian harus bayar hutang selama dua, dua tahun, enggak. Karena orang tua menafkahi anak itu pada dasarnya karena Ya pertolongan karena kerabatan kekerabatan sehingga tidak wajib bagi dia kecuali kecuali permasalahan dia dipegang oleh hakim dipegang oleh kaldi ada masalah istrinya melaporkan pada kaldi kaldi panggil kamu punya kewajiban buat anakmu setiap bulan sekian karena anakmu sekolah di sini punya sekian istrimu sekian 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 misalnya terus dia tidak mau bayar bertahun beberapa bulan maka kaldi bisa menagih kaldi bisa menagih tapi kalau tidak ada permasalahan diangkat di hakim maka hukum asal orang tua membantu anak itu hanya bantuan. Seandainya dia tidak memberi nafkah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan karena khas suatu hal, maka tidak dikatakan dia berhutang pada anaknya. Faham? Tidak dikatakan dia berhutang kepada anaknya. Sampai di sini paham? Kita lanjut kalau sudah paham. Paham? Lanjut? Baik. Jadi antum ini masih wajib dinafkai orang tua? <laughs> sudah enggak, no, sudah dewasa semua, ya, sudah balik semua. <laughs> Maka tidak benar seorang anak paksa, ayah saya harus kuliah di ini, ayah harus bayar, tidak ada harus bayar, nanti enggak usah kuliah juga apa-apa. Nanti sudah ngerti sholat kan, ngerti akidah, enggak kuliah enggak apa-apa. Tidak boleh dipaksa ayahnya harus bayar apa? Kuliah. Kalau ayahnya bayar kuliah itu kebaikan ayahnya. Faham? Ayah harus jual, tan- jual sawah. Ya. Gimana mau jual sawin juga masih utang belum lunas. <laughs> Jadi kadang anak-anak menuntut berlebihan dari apa? Orang tua. Mana syariat memberi batasan, aturannya begini, begini, begini. Tapi yang berikutnya, 
Nafkahul usul alal furuk. Sebaliknya sekarang nafkah anak terhadap orang tua. Nafkah anak terhadap orang tua. Ini sebaliknya dari yang tadi. Taib. Dalil dalam Al Quran kita bicara dalil dulu terlebih dahulu dalil dalil bahwasanya uh, anak wajib menafkahi orang tua. Allah berfirman wa sahibihuma fid dunya ma'rufa dalam surat Luqman. Pergaulilah mereka berdua dengan cara yang yang baik. Di antara bentuk pergaulan yang baik itu menafkahi orang tua jika orang tua susah. Orang tua susah kamu mampu, kamu tidak nafkahi, berarti kamu enggak baik dari terhadap dia. Ya. Konsekuensi berbuat baik pada orang tua kalau kamu mampu orang tua miskin, kamu naf nafkahi. Kemudian juga Allah berfirman wabil walidain ihsana, berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Berbakti berbuat baik Allah mengatakan berbuat baik sebaik-baiknya. Nah kalau kamu kaya, dia miskin, kamu tidak menafkahinya berarti kamu nggak baik. Semua orang tahu juga kamu nggak baik. Ini dari bahwasanya anak kalau mampu, orang tuanya miskin wajib bagi dia untuk menafkahi. Kemudian juga hadis Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Anta wa maluka li walidik, atau anta wa maluka li abik. Sungguhnya engkau dan hartamu milik ah, ayahmu. Sungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik apa? Ayahmu, artinya kalau ayahmu mengambil dari hartamu karena keperluan hidupnya, maka tidak boleh dilarang kalau kamu mampu selama tidak beri mudarat kepada dirimu. Ayah butuh makan, dia ambil diam-diam dia butuh makan, maka tidak tidak bersalah bagi dia selama untuk kebutuhan daruratnya dan dia memang miskin dan tidak beri mudarat kepada anaknya. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna waladahu min kasbihi." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min atyabi ma akala rajulun min kasbihi." wa waladuhu min kasbihi sungguhnya hasil yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil pekerjaannya sendiri sungguhnya anaknya merupakan hasil kerjaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hasil yang kita makan adalah hasil kerja keras kita sendiri dan sungguhnya anakmu adalah hasil dari kerjaanmu artinya kalau anak kerja kita makan dari penghasilannya boleh boleh selama itu adalah perkara yang kita butuhkan Kias, dari yang ketiga kias, e, sebagaimana orang tua e, jika mampu wajib menafkai anaknya yang miskin maka sebaliknya ya. Sama-sama punya hubungan erat, sama-sama ada daging yang e, merupakan irisan antara dia dengan anaknya. Ya, sama-sama satu nasab, sama-sama satu da, darah ya dan sangat-sangat dekat ya. Seperti kata Rasulullah SAW, Fatimah bat atun minni, Fatimah adalah bagian dariku ya. Anak bagian dari ayahnya, ayah dari bagian anaknya, maka mereka saling menafsafkan anak bin bapak. Anak bin bapak ya. Maka sebagaimana bapaknya wajib nafkahi anaknya, demikian juga kalau sebaliknya bapaknya miskin, anaknya kaya, anaknya wajib menafkahi apa? Bapaknya, hukumnya wajib. Taib, ada pun syaratnya, perhatikan sini syaratnya. Kira-kira sama seperti syarat-syarat sebelumnya nafkah orang tua terhadap anak. Di antaranya kita jelaskan, anak memiliki nafkah berlebih untuk dirinya, istri dan anaknya. Anak memiliki nafkah berlebih untuk dirinya, istri dan apa? Anaknya. Karena Rasulullah mengatakan ibda binafsik wa in fadula shay'in an nafsika fabi ahlik. Seperti dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan. Mulailah kau nafkahi apa dirimu fatasaddaq alaiha sedekahilah dirimu sendiri fa in fadula shay'un fali ahlika maka kalau masih ada kelebihan maka untuk keluargamu keluar maksudnya istri dan apa anak anak-anak fa in fadula an ahlika kalau keluargamu sudah tercukupi fali dzikrabatik maka kerabatmu yang terdekat dan terdekat oleh karenanya anak eh, jika kapan dia wajib menafkahi orang tuanya jika Dia cukup untuk makan buat dia dan istri anaknya pada hari tersebut. Siang dan malam cukup makan masih ada kelebihan, maka kasih apa? Orang tuanya. Besok nak cari lagi. Yang penting hari ini sudah cukup. Ya, gampangannya misalnya dia istia satu, istrinya satu, anaknya satu. Buka ini Indomie tiga, Indomie tiga. Oh masa Indomie lima. Oh berarti cukup tiga kan? Tinggal dua kasih orang tua. Besok urusan besok. Paham? Jadi yang disyaratkan oleh para fukoha, cuma hari itu. Yang penting hari itu berlebihan, sudah wajib bagimu untuk beri makan orang tuamu. Kecuali hari itu juga kurang. Buka Indomie cuma dua, ya susah. Gimana lagi? Hmm. Beli supermi kalau begitu. <laughs> Nyebut-nyebut merek ya. <laughs> Sarimi, jangan lupa. <laughs> Tapi maksud saya, maksud saya mie maksud saya. 
Jadi disyaratkan oleh fukoha yang penting ke, kebutuhan hari itu terpenuhi untuk dia istrinya anaknya. Kalau ada berlebihan orang tuanya miskin maka wajib menafkahi orang tuanya. Dan ini fikih harus diketahui oleh istri juga. Jangan dia tahan-tahan. Oh, kita juga susah. Masih ada masih beras masih satu satu karung pelit sama orang tua. Orang tua susah. Ya, nanti kita gimana besok? Enggak ada besok besok. Fukoha bilang yang penting hari ini kenyang. Lebih kasih apa? Orang tua. Besok urusan besok. Aturan yang demikian. Ya. Jadi istri harus tahu kewajiban suami terhadap apa? orang orang tuanya miskin dan suaminya mampu. Bukan mampu berarti harus kaya raya tidak. Yang penting dia bisa makan hari itu. Kelebihannya dia harus nafkahi apa? Orang tuanya. Kemudian yang kedua syaratnya penghasilan orang tua tidak mencukupi orang tua tidak tidak mencukupi sudah bekerja namun tidak cukup ya. kebutuhan dia banyak ya dia harus bayar ini buku ke, ke, ke kesehatan dia harus ke dokter dia harus ini banyak kebutuhannya dia sudah kerja atau terima pensiun tidak cukup sebab anak anaknya punya kelebihan wajib bagi sang anak untuk apa menafkah wajib bukan sunnah apa apa wajib Adapun nafkah ibu perhatikan si nafkah ibu. Nafkah ibu wajib atas anak dalam dua kondisi atau e, tiga kondisi lah. Pertama, ayah tidak mampu. Ayah tidak mampu. Ya udah, ayah mampunya buat dirinya sendiri. Udah makan buat dirinya sendiri. Pensiunnya habis buat sendiri. ibunya dia nggak bisa. Maka wajib sang anak untuk nafkah ya apa? Ibunya. Atau ayah meninggal dan ibu mampu menikah namun tidak mau menikah. Ayah meninggal sehingga sumber penghasilan ibu tidak ada. Terus ibunya tidak mau menikah. Ada orang kaya melamar ibu. Ibu nggak mau nikah. Kita nggak boleh maksa mak nikahin itu mak. Nggak boleh, nggak boleh. Mama jangan repotin kita. Mama nikah aja sama dia. Dia 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 yang apa? Nafkahi mama. Nggak boleh. Kalau mama nggak mau nikah dan mama statusnya miskin, kita yang harus naf nafkahi. Nggak boleh kita maksa dia nikah sama orang lain ya. Tapi yang ketiga, ibu menikah dengan selain ayah menikah dengan laki-laki lain. Meskipun suaminya miskin. Uh, ini ini tidak wajib ya ini tidak wajib kondisi ketiga ini tidak tidak wajib satu dua ini yang ketiga tidak wajib Kata para ulama, jika sang ibu menikah dengan suaminya, bapak sudah meninggal, dinikah sama suami, suaminya miskin, tetap kewajiban nafkah ibu bagi suaminya. Paham? Kalau ibunya bertahan sama suaminya, tetap suaminya yang wajib. Kalau dia minta cerai, cerai, lepas dari tangan suaminya, baru kewajiban bagi sang anak. Ini secara hukum fikih. Tapi anak yang punya rasa harusnya ya. ya. Tapi hukum fikih seperti itu. Ya, Kamu suami tanggung jawab. Berusaha. Kalau ibu nggak kuat selesai ya. Ibu boleh minta cerai, kalau ibu minta cerai selesai kita yang tanggung nafkahnya. Taib ini kira-kira terkait dengan nafkah anak terhadap orang orang tua. Catatan pertama tetap wajib infak anak ke orang tua atau sebaliknya meski beda agama kecuali murtad, kecuali murtad. Kecuali murtad, ya. Jadi misalnya orang tua kafir, orang tua kafir tetap kita wajib untuk menafkai orang tua jika memenuhi persyaratan tadi. Dia miskin kita punya kemampuan. Atau sebaliknya anak kita kafir, ya. Dan dia bukan murtad. Anak kita kafir maksudnya gimana? Kita masuk Islam misalnya. Anak kita tetap bertahan dalam apa? Kekufurannya. Dia miskin kita kaya, maka wajib kita untuk meninfaki. Kecuali kalau murtad, kalau murtad tidak wajib. Karena asalnya orang murtad wajib untuk dibunuh asalnya di dibunuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mambadala dinahu faktuluh siapa yang kau, kalian dapati siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah hukum murtad di dibunuh dan ini ijma di kalangan para ulama ya oleh karenanya tidak berhak untuk dinafkahi tidak wajib untuk dinafkahi tapi kalau orang tua kafir atau anak yang kafir ya salah satunya orang tuanya jadi muslim atau anak jadi muslim maka tetap kewajiban saling menafkahi berlaku dengan persyaratan dan ketentuan berlaku ya. Jika 
Salah satunya mampu dan yang satunya miskin. Taib. Kemudian berikutnya. Uh, terkait dengan urutan kewajiban. Ya, ini di sini. Saya bacakan aja, ini panjang ya. Saya bacakan antum biar paham ya. Idakana walidaini fakirain, kalau dua orang tua miskin. Wa kana lahuma furu' dan kedua orang tua tersebut punya anak-anak. Wastau fil qurbi, anak-anak tersebut tentu kedekatan sama orang tua sama. Tidak ada yang lebih dekat atau tidak, semuanya anak-anak langsung urutan pertama, paham? Ini orang tua miskin, anaknya lima orang misalnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka semuanya wajib nafkahi mereka. Semuanya wajib nafkahi mereka. Ya, Dibagi. Kewajibannya berapa? Bagi. Kebutuhan kedua orang tua, satu hari, satu bulan, dua juta. Berarti lima orang, satu orang, empat ratus ribu. Namun para fukuhah mengatakan, kewajiban anak menafkahi orang tua setengah daripada lelaki. Setengah daripada lelaki. Contohnya, Kalau kedua orang tua uh, miskin, kemudian anak ada lima, dua perempuan, tiga laki-laki. Berarti berapa yang harus dibayar anak laki-laki? Dua kali lipat daripada yang dibayar oleh anak perempuan. Misalnya, misalnya kebutuhan 800 ribu per bulan. 800 ribu per bulan, maka dua anak perempuan 100 ribu, 100 ribu. Anak laki-laki 200, 200, 200. Jadi total 800 ribu kewajiban untuk menafkahi kedua orang tua. Ini kalau derajatnya sama, sama-sama anak. Dan sama-sama mampu. Kalau nggak mampu lain cerita. Kenapa aku keluar dari, ternyata dimiskin juga. Yang miskin tidak bisa menafkahi si miskin. Misalnya kedua orang tua miskin. Anaknya lima, tapi duanya miskin. Ya, tiga aja yang wajib. Tiga aja yang wajib. Berapa kebutuhan orang? Bagi. bagi. Ya, kalau satunya ingin bersedekah, saya yang paling banyak ya lebih, lebih lebih baik baginya tentunya, tapi kewajiban mengenai anaknya semua. Kemudian jika anak-anaknya berbeda derajat, keturunannya berbeda derajat. Artinya ada anak, ada cucu, maka nafkah wajib terkena bagi yang paling dekat, ya. Ini orang punya anak kaya dan punya cucu juga kaya. Punya cucu mungkin dari anak yang lain kaya. Maka mana yang wajib untuk menafkahi anak? Karena anak yang paling dekat dengan apa orang? Orang tua. Dan seterusnya. Barang siapa yang miskin? Ini Pak, yang kedua. Yang kedua. Ini kita sebut tadi jika orang tua miskin. Kewajiban Mengenai seluruh anak kan? Mengenai seluruh anak. Lelaki dua kali apa? Dua kali wanita. Taib. Jika berbeda urutan, berbeda kedekatan. Kedekatan. Contoh maka anak wajib cucu tidak. Cucu tidak, karena cucu lebih lebih jauh. Yang berikutnya, wamangkana fakiran walau abawani musiran. Siapa yang miskin dan dia punya dua orang tua yang kaya, bapaknya kaya, ibunya kaya. Entah masih bersamaan atau sudah cerai. Pokoknya bapaknya kaya, ibunya kaya. Ada kasus seperti itu. Cerai, anaknya miskin. Bapaknya kaya, ibunya juga kaya. Maka nafkah yang wajib bukan kepada kedua orang tua, tapi kepada ayah. Ayah yang wajib menafkah ya pak, anaknya. Karena dialah yang diwajibkan oleh Allah untuk berinfak terhadap anak-anaknya. Taib. Berikutnya, ya. jika ternyata kebutuhan yang membutuhkan banyak, si kaya punya uang yang terbatas. Sementara kerabatnya yang miskin banyak, tidak mungkin dia mengayomi seluruhnya. Atau intinya begitu, ada orang, Dia kaya, terus kerabatnya banyak yang miskin, entah bapaknya, entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya, entah anaknya. Miskin banyak, sementara dia kaya raya. Apakah dia wajib menafkahi mereka semua? Jawabannya wajib jika dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka ikuti urutan berikut ini. 
Yang pertama, saya bacakan urutan nafkah. Yang pertama, dirinya. Dirinya dulu tentunya. Yang kedua siapa? Istrinya. Kenapa dikatakan istri nafkahnya sepanjang dia hidup? Orang tua sama anak berhenti. Orang tua sudah kaya, kita nggak perlu apa? Nafkahi. Anak sudah dewasa, nggak perlu apa? Nafkahi. Tapi istri sepanjang dia hidup, wajib suami untuk menafkahi. Ya. Selama dia masih hidup, masih statusnya sebagai istri, wajib menjadi nafkahi. Maka, uh, dan apa namanya, kewajiban dia sebagai istri ber, 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 berulang-ulang terus. Harus melayani suaminya terus-terusan. Jadi sehingga, Nafkah nomor dua adalah istri karena kewajiban menafkahinya sepanjang dia hidup. Beda dengan orang tua dan anak. Ada jika mereka mampu ya sudah. Anak sudah dewasa bisa kerja tidak perlu lagi. Kemudian yang berikutnya anaknya yang anak yang masih kecil. Ini ada kasus begini misalnya. Ada laki dia hanya bisa mampu menafkahi apa istrinya. Terus anaknya siapa yang nafkahi? Siapa nak gay? Kakeknya lah kalau kakeknya apa? Mampu. Kamu ngurus istri saya, iya uang dua saya cuma bisa makan dua indomie. Indomie ketiga enggak ada ya ini. Maksudnya ada ada terjadi seorang lelaki hanya bisa menafkahi apa? Istri. Anaknya tidak mampu, maka anaknya wajib dinafkahi oleh apa? Kak, kakeknya atau kerabat yang lain. Paham? Taip. yang ketiga demikian juga anak yang anak ya demikian juga anak yang dewasa tapi gila. Ya karena atau yang tidak mau bekerja. Yang ketiga, yang keempat adalah ibu. Karena ibu yang yang punya hak lebih, dia yang mengandung, dia yang dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang mentarbiah. Baru kemudian ayah. Ini urutannya. Ayah. Kemudian setelah ayah baru yang keenam, anak besar yang anak besar yang miskin. Anak besar miskin. Ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh eh kakek dan seterusnya. Kakek dan seterusnya ke atas. Kakek, kak bapaknya kakek kalau masih hidup ya. Tapi ini urutannya, ini uru, urutannya. Di sini kita ngerti bagaimana aturan nafkah Mana yang harus didahulukan ya diri sendiri kemudian istri baru apa sebagaimana urutan yang disebut oleh ulama e, syafi'i ya. Taib. E, setelah itu ini sudah. Sudah belum? Sudah ya. Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjutkan pada nafkah yang berikutnya. Ini nafkah yang penting, yang sensitif. Yang ketiga, yang keempat. Nafkah suami terhadap apa? Istri. Kita secara singkat ya. Nafkah suami terhadap istri. Ini hukum asal suami harus menafkahi. Tidak ada aturan istri nafkahi apa? Suami. Suami harus nafkahi istri. Terlalu banyak dalil akan hal tersebut di antaranya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Bosnya para laki adalah pemimpin para wanita. Di antaranya Allah berikan kelebihan kepada laki daripada wanita dan wa bima anfaqu min amwalihim karena mereka berinfak untuk apa? Istri. Dia tadi juga bahwasanya kalau seorang wanita menyus ibu wanita menyusui anaknya maka wanita tersebut harus dinafkahi. Jadi nafkah wajib bagi suami terhadap uh, anak ya. Kemudian juga dalam uh, terhadap istri. Demikian juga hadis tadi hadis siapa Hind bin Utbah yang mengeluhkan suaminya bahwasanya Abu Sofyan tidak menafkahinya dengan apa cukup. Maka Rasulullah bilang ambil dari harta yang cukup untuk kau dan anak-anakmu. 
Demikian ketika uh, Haji Wada Rasulullah SAW menasihati kaum suami kata Rasulullah SAW, fattakullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam uh, bersikap kepada para wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sungguh kalian telah menifkahi mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah dan kalian menghalalkan kemuluan mereka bisa kalian gauli dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan taqrawunahu. Terus terus kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Walahunna alaikum rizquhunna dan mereka punya hak atas kalian wahai para lelaki itu wajib bagi kalian para suami untuk rizquhunna untuk beri rizki kepada istri-istri kalian wa kiswatuhunna pakaian kepada mereka bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ini nafkah uh, wajib bagi suami terhadap terhadap istri. Kalau suami yang beri nafkah maka rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Istri takut kepada suami, taat kepada suami. Tunduk kepada suami. Jika peraturan ini berubah, terkadang e, bisa suasana rumah tangga bisa bisa e, berubah. Ya, oleh karenanya suami yang mampu hendaknya dia yang menafkahi apa e, istrinya, yang menafkahi istrinya. Taib. E, adapun syarat wajib nafkah terhadap suami syaratnya ada. Dua Yaitu Istri Siap untuk Digauli Siap untuk di, digauli ya. Dan is, dan kata-kata Kata penulis ini Tamkinu zaujah nafsaha minaz zauj Yaitu istri Menyediakan dirinya untuk dila, melayani suaminya Bi Allah tamna'ahu min wujuhil istimta Al masyru' biha Dia tidak boleh melarang suaminya kalau ingin menggaulinya jika dengan pergaulan yang dihalalkan. Walau mana walau mana atuh kalau istrinya tidak mau digauli, walau an ba'di dzalik meskipun istrinya tidak mau dicium ya. Saya saya enggak mau digauli, cuma mau dicium aja enggak boleh. Apa yang dilakukan suaminya harus dituruti. Kalau dia bilang yang gini boleh, gini enggak boleh. Enggak <laughs> usah dikasih nafkah. Lam tajib nafkatuha ala zauj. Tidak wajib juga saya saya baca ini bukan bukan perkataan saya. Kalau mana athu walau an ba'di dzalika faqat. Ketika tidak mau tidak mau melakukan dari sebagian cara yang halal dia tidak mau maka tidak wajib dinafkahi ya, tidak wajib dinafkahi. Ya. Adapun kalau suaminya ingin melakukan hubungan dengan cara yang haram maka dia jangan mematuhi dan suami tetap wajib menaf, menafkahi. Jika ingin melakukan cara hubungan cara yang haram yang dilarang maka dia tidak wajib mematuhi, dia tidak boleh bukan tidak wajib bahkan tidak boleh mematuhi dan uh, tetap suaminya wajib memberi nafkah. Tapi uh, kita lanjutkan ikhwan jadi syarat pertama agar istri bisa dinafkahi yaitu dia siap untuk digauli dengan cara yang dibolehkan. Kalau yang haram maka dia harus menolak. Yang kedua siap untuk tinggal di rumah yang layak yang yang dipilih suami ini harus ya uh, suaminya mau tinggal di mana mau di kota ini kota mana ya uh, ke, ke, selama tempat tinggal tersebut layak dan tidak ada mudarat bagi istri ya dengan syarat tidak ada mudarat tidak ada mudarat bagi istri Maka suami wajib untuk menafkahi. Kalau istrinya nggak mau tinggal sama dia, dia tinggal di Bintaro, istrinya mau tinggal di Bekasi misalnya. Kalau telepon dia mau ke Bintaro nggak mau, dia senangnya di Bekasi, banyak temannya di sana. Bilang tidak ada nafkah bagimu ya, tidak ada nafkah bagimu, satu rupiah pun tidak ada, karena dia tidak nurut. Kecuali di BSD mungkin di, di, di samping rumah banyak anjing yang menggigit, ya itu lain cerita. Ya, yang berhak memilih rumah adalah suami. Kalau suami membeli rumah tempat tinggal yang pas dan istri menolak untuk tinggal di situ dengan alasan yang tidak benar, maka tidak usah dikasih nafkah. Ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan sih pembahasan masih panjang tentang nafkah suami dan istri. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain agar lebih jelas. Mudah-mudahan habis lebaran insya Allah. Tidak ada, Alhamdulillah demikian saja kajian kita. 
Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.